Na taarifa zisizo sahihi kuhusu miujiza ya dawa za kuponya na dawa za maajabu zinachangia kusambaa na kuuzwa kwa dawa bandia na ambazo ni hatari na zilizo chini ya viwango nchini Kenya. Uchunguzi uliofanywa na kipindi kipya cha afya cha BBC Clinic ya Afya umefanyika mitaani kujua ni kwa namna gani dawa bandia zinaingia sokoni nchini Kenya na kusababisha athari kubwa kwa watumiaji. David Wafula amefanya uchunguzi huo na yeye hapa taarifa yake. Dawa bandia sasa ni biashara yenye thamani ya dola bilioni 30 duniani kote. Nchini Kenya inakadiriwa kuwa asilimia 30 ya dawa zote zinazouzwa ni bandia au ziko chini ya viwango. If you put two medicines here in front of you. Ukiziweka dawa mbili hapa mbele yangu hata mimi mtaalamu mfamasia naweza nisijue tofauti. Bodi ya kudhibiti na kusambaza dawa ndio chombo cha serikali kinachohakikisha kuwa ni dawa salama pekee ndizo zinazouzwa sokoni. Lakini badala ya kufunga maduka yanayouza dawa kinyume cha sheria, wanatuhumiwa kuyaruhusu kuendelea na biashara almradi tu wanawapa mwanga. Kuna maafisa wandamizi watatu, ngazi ya juu ndani ya bodi ambao wanatia saini fomu za kuruhusu kuingiza dawa. Kiasi cha pesa kinachopita mikononi mwa watu ili kupata saini hiyo au muhuri zinaweza kufikia hadi dola 1200. Kwa mtu wa kawaida ni vigumu sana kugundua iwapo dawa inafanya vizuri au ni mbaya. Kuna njia nyingi ambazo utapata kwamba dawa haifanyi vizuri. Huenda uh, mbinu ambayo umetumia kumeza dawa ile si nzuri ama dawa yenyewe haijafadiwa vizuri. Na mwanaume ambaye anaenda kutana hivi sasa aliweza kugundua shida ya dawa ambayo alikuwa anatumia mara moja kwa sababu yeye mwenyewe ni tabibu. Nilikuwa nikienda kazini na nikasahau dawa yangu ya ku natumia ya sukari. Sasa ile ya injection nikatuma driver and let her kutoka pale fulani kulikuwa na chemist kwa karibu na pale nafanya kazi na akaniletea kuitumia nikapata haimpati ile nafuu ya vile dawa inatakana kufanya na hii changamoto tunakumbana nao mara kwa mara sababu wenye wanauza dawa huku atuwaelewi ni watu wa aina gani na kuna venye unaweza enda kazini mwa mtu umuulize wewe umeitimu kuuza dawa. Hiyo ni kazi ya serikali ya Kenya. Kwenda kuuliza kama huyu kujua kama mwenye anafanya biashara ya dawa ameitimu. Bodi ya kudhibiti dawa Kenya ilikubali tufanye mahojiano. Unaweza kutetea kuwa hakuna rushwa dawa zinapoingizwa nchini? Tuma hizo nadhani ni vizuri uzitoe kupitia mamlaka za juu. Wewe si management yenyewe? Akishangazwa na Dr. Christabel kushindwa kujibu maswali, mtayarishaji wa makala haya akajaribu kufafanua tuhuma ambazo zimeripotiwa na wameshindwa kuzishughulikia. Tulituma barua pepe nyingi tu kupata nafasi ya kukutana na afisa wa kitengo hicho anayeweza kutupa majibu ya maswali yetu, lakini hatukupata majibu. Nilipeleka tuhuma hizi hadi kwa aliyekuwa katibu mkuu wa Wizara ya Afya, Daktari James Nyikal, ambaye sasa ni mwenyekiti wa kamati ya bunge inayoshughulikia afya ata bunge tunajaribu ku, 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 kuleta sheria ambazo zitasaidia lakini bado mi nasema kwa kweli iko mpaka hapo kutakapokuwa na mabadiliko wakenya wataendelea kucheza bahati nasibu ya afya kwenye maisha yao